ازيكم عاملين ايه فيديو النهارده مميز وانا عامله بالتحديد عشان الكل يستفاد منه الناس اللي بتسافر بره بتخاف اللي هي تجرب الاكل ناس قليله جدا اللي بتغير روتين الاكل بتاعها وتجرب اكل البلد اللي مسافر لها وانا واحد من الناس لما بحب اسافر اي بلد لازم اركن الروتين بتاع الاكل بتاعي وكل الاكل المتعارف عليه واجرب الاكل بتاع البلد واشوف هم بياكلوا ايه فانا النهارده ان شاء الله عامل حلقه وهعرفكم على كل الاطباق الرئيسيه وكل الاكلات اللي موجوده في جورجيا في اكلات كتير من المطبخ الجورجي تتناسب مع الاكل العربي وكانت تكون متشابهه للاكل بتاعنا خليكم معايا بعد الانترو ده وهقول لكم كل الاطباق الرئيسيه هقول لكم كل الاكل الموجود في جورجيا واحط لكم طبعا صور مع الفيديو عشان تشوفوا الاكل وهقول لكم كل وجبه بتتكون من ايه عشان لما تيجي جورجيا تبقى عارف المنيو اللي موجود في جورجيا ايه او ايه الاكلات اللي موجوده عندهم خليكم معايا بعد الانترو كل الناس اللي زارت جورجيا طبعا جربت حاجه اسمها الخشبوري بس طبعا اكلوا نوع واحد من الخشبوري في انواع كتير جدا من الخشبوري النهارده هعرفكم على كل انواع الخشبوري الموجوده وكل الانواع الاكل التاني انواع الخشبوري ايه اول نوع معانا النهارده وهو خشبوري جرولي خشبوري جرولي مكون من ايه بقى ده عباره عن عجينه عامله زي عجينه البيتزا جواها في جبنة جورجي طعمها جميل جدا وبيض بيض مسلوق ده اسمه خشبوري جرولي وانا انصحكم بيه ان انتوا تجربوه لما تيجوا جورجيا ساعة الفطار تاني نوع معانا خشبوري النهارده وهو اسمه امرولي خشبوري وده طبعا عجينة جواها جبنة جبنة جورجي من غير ملح دي مناسبة جدا للناس اللي ما بتحبش الملح جبنة بقى الجبنة جورجي دي من الاخر تالت نوع معانا النهارده وهو مجرولي خشبوري وهو عبارة عن عجينة برضو بس نوع الجبنة مجريليان هنا في انواع جبنه كتيره وكل نوع خشبوري في نوع جبنه غير التاني ده من جوه في جبنه وعليه من فوق قطع جبنه وطعمه تحفه رابع نوع معانا النهارده وهو راتشولي خشبوري عارفين الفتير بتاع مصر الفتير ده موجود في كل الدول العربيه فتيره كده مربعه وجواها جبنه وتاكل كده وحس بالمزاج يا معلم وعايز اقول لكم على حاجه على فكره الاكل الجورجي رخيص فانصحك ان انت تجرب الاكل الجورجي لانك هتوفر كتير وهو حاجه جديده وهتغير روتين الاكل بتاعك اي بلد تسافرها لازم تجرب الاكل بتاعهم خامس نوع خشبوري معانا النهارده وهو سيفانوري خشبوري وده في جبنه مميزه من مدينه سيفانيتي والجبنه من الداخل ومن الخارج طعمه ما فيش بعد كده النوع اللي بعد كده معانا وهو ما زلنا في انواع الخشبوري الكتيره اللي موجوده في جورجيا خوري خشبوري وهو نص العجينه من الضيق والنص التاني معمول شبه عجينه الفتير كده والجبنه اللي موجوده في نوع الخشبوري ده من مسختي جينا بقى للنوع المميز واللي انا بحبه جدا وببدا بيه كده يومي وهو عباره عن عجينه عامله زي المركب وليه عامله زي المركب لان اساسا النوع ده اللي بيتعمل فيه صح هي مدينه باتومي ومعروف بمدينه باتومي اللي هي مدينه ساحليه على البحر فعاملينها على شكل المركب وجواه جبنه وزبده وبيض بس ده لازم تاكله الصبح عشان هو تقيل وبعد كده تحرقه باقي النهار اتشما وده حاجه عامله زي اللازانيا ومن جواها في جبنه طعمها جميل ومميز شخره كينا وما تضحكوش على الاسماء بس هم الاسماء عندهم كده وده عباره عن عيش جواه جبنه وجواه سبانخ وجواه عارفين البنجر بتاع اروق خضره كده هما بيطحنوا الورق الاخضر بتاعه وفي نبات اسمه الكراس كل ده بيتعمل مع الجبنه وطعمه جامد جدا وكمان مفيد جدا للجسم لان العناصر اللي جواه السبانخ ونبات الكراس واللي هو ورق البنجر مع الجبنه ده بيديك كل الفيتامينات اللي جسمك محتاجها اخر نوع معانا خشبوري النهارده وهو اسمه خبز جينا ودي بطاطس مهروسه مع جبنه جوه العيش طعمها جامد جدا وانا بحبها قوي
دلوقتي هنتكلم عن أكلة وهي اسمها خنكالي ودي عبارة عن سمبوسة جواها لحمة مفرومة وشوية شوربة كده وليها طريقة أكل معينة وأنا كنت عامل فيديو عليها قبل كده هيطلع لكم اللينك بتاع الأكلة دي اتفرجوا عليه عشان هي ليها طريقة معينة في الأكل بتاعها عارفين الفول طبعا احنا كمصريين احنا بنعشق الفول فلما تيجي جورجيا مش هتتعب عارف ليه؟ لأنك هتلاقي حاجة اسمها لوبياني ده عيش وجواه فول جورجي بس طعمه حكاية كوب داري ودي شبه العيش باللحمة بتاعنا لحمة كده بقري أو لحمة خرفاني حسب المزاج وحسب المدينة اللي هتاكلها فيه متقطع ومعاه شوية بقدونس وبصل عيش باللحمة حواوشي طبعا كل الدول العربية عارفة ايه هو الحواوشي واحنا المصريين عارفين اللي هو اسمه عيش باللحمة فلما تيجي جورجيا انصحك ان انت تجربه هنتكلم بقى عن المتسبادي وطبعا كلنا هنحبه عارفين ليه لحمة مشوية بقري او خرفان او فراخ متقطعة قطع شبه الكباب ومشوية على الفحم ومتبلة بالتتبيلة الجورجية ما بقاش ليك حاجة تانية لو عايز تاكل لحمة مشوية او فراخ مشوية ادخل مطعم جورجي واطلب متسوادي الناس اللي بتحب المشروم سوكو كيتسيزي سولجونيك ده عبارة عن مشروم بيتعمل في طبق فخار مشروم من الضفينه وحاطين جبنة من جوه طعمه زبدة طعمه جامد جدا انا عن نفسي بعمله في البيت هنا الناس اللي بتحب الفراخ بقى دلوقتي انا جايلكوا باكلة من الاخر ده عبارة عن فرخة متقطعة محطوطة في طبق فخار وبيعملوا عليها تتبيلة ملهاش حل توم ولبن وشوية بهارات جورجية وبيدخلوها الفرن الحطب انا عايز اوعدك ان انت مش هتاكل زيها في اي حتة تانية ده وعد مني محبين الديك الرومي ان داوريس ساتسبي وده عبارة عن ديك رومي معمول بالتتبيلة وداخل الفرن وتاكل حاجة من الاخر طبعا مش هكلمكم على لحم الديك الرومي عامل ازاي اتكلم بقى دلوقتي عن حاجة اسمها الارجي وده بيتعمل من دي الدرة وجوا جبنا سلجوني حاجة جميلة جدا لوبيو كوتانشي الف فخار في فول ومستوي في النار الحطب وبيجي لك مع شوية مخلل وعيش كده معمول من دي الدرة الناس بقى اللي بتحب لحمة الخرفان جاي لكم باكلة اسمها شاكا بولي لحمة خرفان متقطعة كده صغير مع البصل والبصل بقدونس ونبات الترخون والبصل الاخضر والخل والتتبيلة الجورجي الملح والفلفل والبهارات بتاعتهم عندهم بقى هنا كوارع زي عندنا واسمها خاشي بيجيب لك طبق كوارع كده بالشربة بتاعتها وبيجيب لك كمان معها الليمونة عايز ايه تاني عندهم كوارع زي عندنا خشلمة ده لحم بقري متقطع مع البقدونس والبهارات وبيكون فيه كده شوية شوربة صغيرين في الطبق أكلة جامدة بادرجاني نجفزي وده بقى بدنجان معمول كده شبه السلطة بس هو مش سلطة طبعا هي أكلة ومشهورة هنا وجواه في مكسرات طبق كده جميل اسمه بخلقولي ده فيه سبانخ وبدنجان وبنجر وفلفل رومي وحاجات كتير صحية وفيها مكسرات وطعمها جميل جدا اكلة كده جميلة انا بحبها ومفيدة اسمها ندوغي دي عبارة عن جبنة قريش وملفوفة كده في ورق بس الورق ده جاي من الجبنة السلجوني مش هقولك تشيجي بيجي هقولك شكشوكة عشان هم هنا كمان بيقولوا عليها شكشوكة ودي بيض وطماطم وبصل الشكشوكة بتاعتنا المتعرف عليها بورانو ودي عبارة عن جبنة مع سمنة بلدي أصلية هنتكلم دلوقتي عن العيش الجورجي وهو اسمه بالجورجي بوري وفي حاجة اسمها تونس بوري ده عبارة عن مركب كده عيش بيتعمل في فرن كده حطب وطعمه من الاخر العيش اللي بعده كخوري شوتي بس ده سمك رفيع شوية وناشف شوية اخر حاجة معانا اللي هو ديداس بوري وده العيش الام هنا في جورجيا عيش مدور كده وطعمه برضو جميل عايز اقول لك ان التلات انواع من العيش دول ما يفرقوش عن بعض هي المطاعم دلوقتي فاتحة وبتشتغل بس طبعا عشان لسه خارجين من ازمة كورونا وبتاع فمش هينفع ندخل ونصور والكلام ده كله بس قدام شوية هدخل وصور لكم الاكل كله كده قلت لكم ايه اللي موجود من الاطباق الرئيسية في المطبخ الجورجي وايه الاكلات بالظبط لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك لو بتتفرج على الفيديو وانت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي حالا وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد من المحتوى اللي انا بقدمه شكرا للمتابعة سلام